Zanim przejdziemy do filmu z kierowcą Adamem, dajcie znać w komentarzu oraz łapeczką po obejrzeniu, czy takie filmy Was interesują. Film uważam, że wyszedł bardzo fajnie, tak więc zachęcam, aby obejrzeć go do końca, żeby wszystkiego się dowiedzieć. Materiał powstał we współpracy z Flixbusem. Z tej okazji przygotowaliśmy dla widzów kanału autobusy kody zniżkowe. Tak więc każdy kto mnie ogląda może otrzymać rabat 15% jeżeli planujecie jakąś podróż. Już Wam pokazuję jak to otrzymać. Klikacie w link w opisie i przekieruję Was do takiej strony. Podajecie imię, nazwisko oraz e-mail. Po podaniu tych informacji klikacie wyślij. I na maila otrzymujecie kod zniżkowy, który co ważne można użyć tylko przez aplikację mobilną Flixbusa, którą również możecie bez problemu pobrać z linku w opisie. I pozostaje nic jak tylko korzystać z promocji, póki jest aktywna, do czego zapraszam. A teraz przechodzimy do filmu. Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. Dzisiaj mam przyjemność gościć Adama. Witaj. Cześć, dzień dobry. Adam jest profesjonalnym kierowcą autokaru, na co dzień się zajmuje, jest to jego praca. Zadamy mu kilka ciekawszych pytań z, odnośnie jego pracy i takich, które każdy chciałby się dowiedzieć, ale wstydziłby się zapytać. Tak więc zacznijmy może od tego, jak długo Adamie pracujesz w swoim zawodzie? Kierowcą autobusu jestem od 6 lat, w samym Flixbusie pracuję już czwarty rok. Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile kilometrów przejechałeś przez całą Twoją karierę? Jest to trudne do przeliczenia. Myślę, że byłoby to kilkaset tysięcy, pięćset tysięcy, sześćset tysięcy. Ogólnie? Od początku? W samym Flixbusie. W samym Flixbusie. A od początku byś był w stanie tak określić, czy to są miliony, czy, czy, czy jak to wygląda? Nie, myślę, że pierwszy milion dopiero się zbliża. Powiedz mi w takim razie, Adamie, jak wygląda proces zostania takim profesjonalnym kierowcą, jeżeli chodzi o koszta, jak długo to trwa i czy jest to trudne? Proces zostania kierowcą trwa około 2-3 miesięcy, jeżeli dysponujemy dużą ilością wolnego czasu. Jest to zależne także od posiadanych wcześniej uprawnień, czy posiadaliśmy wcześniej prawo jazdy na ciężarówki, czy, czy tylko na osobówki, bo od tego też zależy il, długość szkolenia. Koszt zdobycia wszelkich uprawnień do przewozu osób to około 10 tysięcy złotych na chwilę obecną. Powiedz mi, jak wygląda taki twój typowy dzień pracy, o której wstajesz i o której kończysz? Tak naprawdę zależy to od wielu, czyn, od wielu czynników, między innymi od tego jaką służbę, jaką linię mamy przypisaną na dany dzień. Są linie nocne, gdzie zaczynamy o godzinie 20-21, a są linie takie, że zaczynamy w okolicach godziny 8-9 pracę. Także zaczynamy od stawienia się na bazie, wykonujemy obsługę codzienną pojazdu, sprawdzamy czy, czy pojazd jest przede wszystkim cały, czy nie jest rozbity, sprawdzamy płyny eksploatacyjne, opony czystość w środku. Jeżeli wszystko jest ok, to podstawiamy się na pierwszy przystanek, który jest zazwyczaj dworcem we Wrocławiu w naszym przypadku i stamtąd zaczynamy podróż. Mówiłeś o czystości autokaru. Jak to wygląda ze sprzątaniem? Jak często są sprzątane autokary? Autokar jest sprzątany po każdym kursie. Mhm. W zależności od miejsca robią to albo osoby sprzątające, albo sami kierowcy. Mhm. To także należy do obowiązków samych kierowców. No, sprzątanie takiego autobusu trwa około pół godziny. Czy przed podróżą do jakiegoś większego miasta analizujesz trasę, analizujesz miejsce, gdzie będziesz musiał wjechać? Mówię to w kontekście tego, że na przykład gdzieś po prostu może się nie zmieścić. E, tak, zdecydowanie tak. Znacząco to ułatwia potem jazdę. Sam wjazd do miasta potrafi być kłopotliwy. Są miejsca, sam wjazd do Wrocławia dla przyjezdnych także może być problemem. Mamy tutaj wiaduk na Ślężnej, który jest niski i autobus piętrowy może mieć problem z przejazdem pod nim. Analiza trasy wygląda to w ten sposób. Podpalamy sobie mapy Google'a lub inne mapy nawigacyjne, już dedykowane dla ciężarówek lub autobusów, gdzie są zaznaczone wiadukty. Ciasne miejsca staram się sprawdzać na Google Street View. A zdarzyło Ci się, że jednak nie sprawdziłeś, nie przygotowałeś się i jedziesz, okazuje się, że nie przejdziesz i w ten sposób zablokowałeś ruch. Jak ta sytuacja wyglądała, czy miała miejsce? Wielokrotnie nie sprawdzałem tras przed wjazdem do obcych mi miejsc, natomiast całe szczęście nie zdarzyło mi się utknąć pod zbyt niskim wiaduktem. Podróżowanie autokarem to jest ciągły ruch. Są to jakieś godziny, o których musisz być na miejscu, o której musisz ruszać. Wiążą się z tym na pewno różne sytuacje losowe i opóźnienia. Powiedz mi, czy jak często się te opóźnienia zdarzają? Jeżeli się zdarzają, czy masz opcję ich nadrobienia w jakiś sposób? Opóźnienia rzecz normalna w ruchu liniowym, czy to autobus miejski, czy, czy to właśnie autobus linii dalekobieżnych, 
Flight typu Flixbus. Opóźnienia wynikają przede wszystkim z utrudnień na drodze powstałych poprzez trwające remonty dróg, wypadki, inne zdarzenia. Czy jesteśmy w stanie to nadrobić? Zazwyczaj tak, skracając sobie trasę. Powiedz mi, czy znasz mapę Polski na pamięć, czy, czy korzystasz bardziej z GPS-a? Trasy do większych miast w Polsce już po, po tych kilku latach mam w głowie, jednakże mimo wszystko cały czas nawigacja zostaje włączona, ponieważ na przykład na mapach jesteśmy w stanie śledzić korki i wszystko w czasie rzeczywistym. Mhm. Jestem w stanie zareagować odpowiednio wcześniej na jakieś utrudnienia w ruchu i ominąć to po prostu. Jednak Twoja praca to jest taka praca z ludźmi. Powiedz mi jak to wygląda z pasażerami. Jacy oni są? Pasażerowie trafiają się różni. Zazwyczaj nie ma większego problemu z, z porozumieniem się, choć czasem występuje jakaś bariera językowa. Nie każdy potrafi porozumieć się w języku angielskim, którym ja w jakimś tam stopniu władam. Natomiast jeśli chodzi o same zachowania, myślę, że nie ma jakichś większych problemów z tym, poza nie wiem, osobami nietrzeźwymi może. Okej, okay, to tak przechodząc do tych osób nietrzeźwych, zacznijmy może od tych sytuacji nieprzyjemnych, które Cię spotkały. Czy, czy jakieś konkretne były, jakieś mocniejsze? Powiedz, jak to wyglądało. Takich sytuacji jest bardzo mało i raczej ciężko mi przytoczyć jakiś przykład, aczkolwiek pamiętam, zdarzyła się awantura z nietrzeźwym pasażerem, który zachował się niekulturalnie w stosunku do, do innych osób. Ok, a czy możesz powiedzieć, co się dzieje w takiej sytuacji? Czy ty masz jakąś opcję wezwania pomocy, ochrony, czy, czy policji? Jak to wygląda? Jak wygląda procedura? W sytuacji, kiedy zagrożone jest zdrowie bądź życie kogokolwiek na pokładzie autobusu, w pierwszej kolejności wzywamy odpowiednie służby, czyli telefon 112, wiadomo, policja i tak dalej. Mamy prawo wyrzucić też takiego pasażera na, na przystanku. Ty, jak rozumiem, nie miałeś takiej sytuacji skrajnej? Czy może jakiś ze swoich znajomych miał taką sytuację, gdzie musiał, że tak powiem, pozbyć się pasażera? Tak, doszły do mnie słuchy, że były takie sytuacje. Ja natomiast takich sytuacji problemowych nie miałem. Zdarzyło się jakieś palenie w toalecie w autobusie. Wtedy za wiadomo, załącza się alarm przeciwpożarowy, trzeba zjechać, przewietrzyć pojazd. Aha. I to kolejny element, który powoduje opóźnienia. Powiedz mi, gdzie śpi kierowca? Czy śpi w autokarze, czy w hotelu, czy, czy, czy są jeszcze jakieś inne możliwości, gdzie może spać kierowca, jak jest na, jak jest na wyjeździe? E, wiadomo, ta praca wiąże się z wyjazdami. Zazwyczaj śpimy w zarezerwowanych już wcześniej hotelach. Nie zdarza się, żeby nocować w pojeździe w autobusie. Jak to wygląda odnośnie miejsca spania w autobusie? Mówię, że u siebie nie ma takiego miejsca, ale jeżeli jest, to gdzie się ono zazwyczaj znajduje? W zależności od modelu autobusu mamy tak zwane szlafkabiny. Są umieszczone przy drzwiach pierwszych lub drugich. Takie malutkie pomieszczenia z materacem nawiewem, ogrzewaniem, klimatyzacją, w zależności już od pojazdu. Powiedz mi, jaki był Twój najdłuższy kurs? Z jakiego miasta do, do jakiego? Ile trwało? Ile to było kilometrów? E, najdłuższy kurs? Myślę, że to był kurs Warszawa-Paryż. Linia na tyle długa, że podzielona na kilka załóg. Ile to kilometrów? Ile zajęło? Ile zajęła ta podróż? E, cała podróż na tym odcinku zajęła około 12 godzin. Powiedziałeś, że były osoby do zmiany. Powiedz mi, jak wygląda obsada na takich dłuższych trasach? Akurat na przykładzie tego kursu rozwiązane było to w ten sposób, że był pierwszy kierowca, który zaczynał w Warszawie, kończył we Wrocławiu, mhm. e, gdzie nastąpiła zmiana na parę kierowców jadących do, z Wrocławia do miejscowości Sarbriken. Mhm. I w tamtej miejscowości do, wsiadała kolejna para kierowców, która robiła odcinek Sarbriken paryż i jeszcze tego samego dnia wracali do Sarbriken, gdzie zmieniała ich ta poprzednia ekipa. Trasa to tak naprawdę jest wiele, wiele rzeczy, które się mogą zdarzyć. Powiedz mi, czy ty jako kierowca masz opcję jakiejś naprawy, czy na przykład coś się zepsuje i ty musisz wyzywać pomoc. Jak wygląda taki, taka procedura w momencie, kiedy coś po prostu w autokarze się zepsuje? E, pojazdy w firmie Flixbus to są stosunkowo młode pojazdy. E, jeszcze nie zdarzyła mi się żadna usterka, która unieruchomiłaby pojazd. No może rzeczy typu żarówka, tego typu proste, proste naprawy, myślę, że jesteśmy w stanie wykonać sami. Natomiast hmm. jeżeli by stało się coś więcej, nie daj Boże, to tylko i wyłącznie serwis. Ok, i jak wtedy wygląda proces? Czy jest podstawiany inny autobus? W przypadku grubszej awarii staramy się zorganizować jak najszybciej to możliwe autobus zastępczy, hmm. gdzie przesadzamy pasażerów i kontynuujemy podróż. 
Warunki na drodze to na pewno istotna część Twojej pracy. Powiedz mi, w jakich najcięższych warunkach zdarzyło Ci się jechać? Myślę, że nagła tak zimy w Alpach, Alpach Bawarskich, na wąskich, krętych drogach, mhm. gdzie tak naprawdę ciężko się z kimś minąć. Tutaj śnieg jeszcze nie pomógł tak naprawdę. Aczkolwiek mhm. no jest to przyjemna część tej pracy. Okej, okay, w porządku. Czyli jakbym miał Ciebie zapytać o przyjemne rzeczy, które są w Twojej pracy, na pewno wymieniłbyś widoki, które czasami towarzyszą oraz na pewno zwiedzanie trochę świata. Powiedz mi właśnie, jak wygląda z tym zwiedzaniem. Czy jak gdzieś jedziesz, czy masz czas, żeby coś zobaczyć, czy po prostu jest tak, że przyjeżdżasz, idziesz spać i znowu wsiadasz za, za kierownicę? To już tak naprawdę jest zależne od rozkładu jazdy danej linii, jak długą przerwę mamy na miejscu. Aczkolwiek w ten sposób na pewno udało mi się zwiedzić Budapeszt. Opowiadałeś o tych pięknych drogach w Alpach, zaśnieżonych, a jednak jest to też pewne niebezpieczeństwo. Nawiązując do tego, chciałbym Ciebie zapytać, jaka była najbardziej niebezpieczna sytuacja na drodze? Nie wiem, ktoś Ci zajechał? Jak to wyglądało? Najbardziej niebezpieczna sytuacja na drodze? Był przypadek, kiedy to lekkomyślna pani, wyprzedając mnie, niestety źle oceniła swoje możliwości. W międzyczasie z naprzeciwka nadjechał inny duży pojazd. No i niestety musieliśmy się we trójkę zmieścić na tych dwóch pasach ruchu. Już jadąc prawie poboczem, no całe szczęście udało się uniknąć nieszczęścia. Kwestia zajeżdżania drogi przez samochody osobowe, hamowanie przed samym przodem. Mhm. To także powoduje pewne niebezpieczeństwa i ryzyko kolizji w wypadku. To nawiązując właśnie do tego hamowania, powiedz co najbardziej Ciebie denerwuje w ruchu ulicznym, jak jedziesz z takim autokarem? Brak przewidywania sytuacji na drodze przez innych uczestników ruchu drogowego, brak tak naprawdę wyobraźni, zajeżdżanie drogi, o którym już wcześniej wspominałem, gwałtowne hamowanie przed większym pojazdem. Myślę, że to, to, to są takie mniej przyjemne sytuacje w tej pracy. Co mogę życzyć Tobie jako kierowcy? E, na pewno tyle samo powrotów, co wyjazdów i szerokości tak naprawdę. W takim razie dziękuję Ci Adamie za rozmowę. Życzę, żeby Twoja praca zawsze e, sprawiała Ci przyjemność i tak jak powiedziałeś, tyle samo powrotów, co wyjazdów. Dziękuję. Dzięki wielkie.